、各色人等，纷争不断。原本相对平静的江湖中，突然出现一位名叫博野景行的奇男子，但其人行事古怪，性格乖张。江湖中传言他心狠手辣，杀人无数。在习得江湖第一内功心法《五曜心经》之后，不但杀戮了武林中各大门派，甚至将其恩师博野非凡及师门韩英谷血洗。所以，无论正派邪教，均将其视为死敌。清朝追杀，并对博野景行所拥有的五曜心经垂涎欲滴。黑白两道终在雁荡山路发现其人行踪，全力击杀。奔到这里，只有你们将军。起五曜心经，我也警行的死活根本不值一提。小娃娃，你是不是叫江青云？嗯，你是谁？我姓大。叫大好人，你练过武功？当然，我爷爷说我学的可好了。你根骨不错，可是你练的一点都不好。你胡说！你看，天下武功，唯快不破。重要的，是流畅和连贯。你试着，在第三招气沉左腿，在第四招腰随气动。之后便可踢出两脚，心走风流，一沉锦溪，气沉丹田，如心如玉，如影随形。声东击西，斗转星移，飞沙走石，断石狼烟，日冠长虹，止戈为舞。刚柔并济，蜻蜓点水，气行周天。恭喜恭喜！恭喜啊！请，来来，李哥，恭喜啊！谢谢谢谢，恭喜啊！恭喜我来了，李哥请，李哥请，这边这边，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢，恭喜恭喜，请坐我来，请坐我来，恭喜啊！我请你。南宫大人特意为小儿的盟主继任大典送来了贺礼，江宝真是感激不尽呐、啊。老盟主不必客气，眼下时局混乱，越是外患当头，越不能出现内忧。而你们江家这么多年，为了安定武林做了不少事情。本官今日亲自前来，也算是略表谢意吧。大人过奖，来都来了。何必着急走呢？不如一起参加完继任大典吧。不了，本官一介书生，你们江湖上的事情，本官不懂，也不想懂，更是不方便参与啊。嗯，如此也好，就不强求了。来啊，送大人回府。啊，不必麻烦了。
，本官自己从后院离开即可。还是那句话，朝廷还是不要与那些江湖人士有过多纠葛。明白。老盟主，告辞。老夫送你，请。多、哦、欢迎欢迎，里边请里边请。你。<笑>看来是九影派的华亭涛到了。恭迎各位，江公主啊，江少爷，花掌门，十年未见，还是中气十足。看来剑法更是精进了。不行了，老了，老了，开个三十功就不稳了。<笑>倒是听说江少主的残相神功已经进入第九层了，年纪轻轻就有如此的武学造诣，我们这些人看来是难以望其项背了。花掌门，过奖吧。清流啊，愧不敢当。花掌门一直游走边陲，以剑术独步武林。我听说，你曾一剑射下九只山羽。九影派因此名动江湖啊！哪里哪里，五只，其实是五只。哦，<笑>此剑术非比剑法，若论剑法，当今天下，当是我七秀剑派和陈璧山庄有的一比了。哼，自大之徒，江盟主。江少主，百里掌门。哎呀，江盟主，今日一过，就可以享享清福了。哈哈哈！是该歇歇了。啊，这是小儿百里私处。见过江盟主，果然是一表人才。江少主。方才听闻江少主神功已成，恰巧我前两日也习得七秀剑法的第十三式，不知道待会儿有没有机会跟江少主切磋一二？啊，嗯嗯。若单以剑法论，七秀剑派与陈璧山庄平分秋色，难分伯仲。这讨教，我看还是免了吧，请留。去看看奶奶和晚禅那边准备的怎么样？好的，你。白衣老弟，今日我们一定要畅饮一番呢、啊。哼，你们两个前门不走，在这里打算埋伏哦。我堂堂不老成少主，倒是想在前门鼓乐器鸣。可是公子在说，前门人太多，不想凑这个热闹。来了这么多人，哎，大多数是没见过的，少数是认识也不会说话的。更何况还有些个阴阳怪气的，何必跟他们浪费口舌？哼，还真是。刚刚啊，就碰到了七秀剑派掌门的儿子，一见面呢，就一大一小。你说百里私处啊？他爹就是个诈唬的，你还指望他能跟你好好说话？妈，我说公兄啊，好久不见了，我还以为今日你不来了呢。嗨，这怎么会呢？今天可是我们江少主的大好日子，我怎么会不来呢？不过说真的，这些日子春光明媚，我当不负时节呀、啊。<笑>嫂嫂，嫂嫂。莫禅，我正要去找你询问蔡瑶的事呢。等你问，等你问，我们可就没有酒喝喽。走，映雪，喝酒去。走。今日大典所需要的糕点菜肴，我都已经一一检验过了。这是菜谱，你还需不需要再过目一下？不用了，这不都已经送过去了吗？我相信你。那我就先走了。清流，今天宾客这么多。肯定都要一一向你敬酒，你注意点，别喝太多。我给你准备好热水，晚上你回屋之后泡个热水澡吧。不用了，这几日啊，你也辛苦了。等会儿去请完奶奶之后，你。
你就早点回去休息吧。你也知道，今天过后啊，我就是武林盟主了，还有很多事情要处理。晚上我还要回书房去整理一下思绪。要是没什么事的话，我就先去了。五行龙印到。今日各路英雄齐聚陈璧山庄，令陈璧山庄蓬荜生辉。哎，说来惭愧，老朽容忍武林盟主三十余载。为了武林的安危，无一日不是殚精竭虑。怎奈年事已高，颇有力不从心之感。所幸，我们江家的九世孙江青流已长大成人，而且深得江家的武学传承，可以说是智勇双全，堪当武林盟主大位。所以老朽决定，将武林盟主之位正式的。传给江青流，为此江家也备下薄宴。一来呢，请大家做一个见证；二来，希望大家能够齐心协力，辅佐青流，共匡武林大义。来，老朽敬各位一杯。哎，江盟主是武林前辈，还是有晚辈先干为敬。少侠果然好功夫，哼！这五行龙印本是武林共同的，往江家传江家，老夫就见过两次，算上这次是第三次，没什么意思。不如大家先好饮一番，玩得开心些。只才小子不懂规矩，这杯酒，您先敬江少主，老盟主，你说呢？好酒好酒，谢百里公子。可是这一来，江少主屋内诸事繁忙，不宜好饮；二来，你要敬也应该是敬我，才是旗鼓相当啊。有趣有趣，叶璇，这下一杯我来。少夫人，少夫人，少夫人。奶奶。客人们都到齐了，正在聚闲厅。青流说让我请您过去，您到了就可以开始接人大典了。我听见外面热热闹闹的，早就准备好了，还奇怪，你怎么还不来请我？我一大早便在厨房准备菜肴，刚送过去，路上又遇到了青流，就耽搁了些。所以，凡事赶早不赶晚，知道今天人多事多，就要早做准备。大典之后。清流就是武林盟主了，到时候恐怕这种热闹少不了。啊<笑><笑><笑><笑>什么破玩意！来人，拿杯子来。暗辰啊，你嫁进我们江家也有两年时间了吧？是。眼看着各门派掌门都开始培养下一代了，你什么时候才能给我们江家添个一男半女的？是暗辰不争气。我呀，就是命苦，嫁到江家这么久。本以为少桑能光宗耀祖，谁知道年纪轻轻就死在了那个老贼的手里。百里少侠，你慢吞吞的干什么吃的？没看见小爷玩的高兴吗？滚！是
，到手。我去去就来，你在这里。不管怎样，我们江家不能无后。可是，清流者日公务繁忙，我连见他一面都很难。这生子一事，也不是我一个人说了算的。放肆！做妻子的，多日见不到自己丈夫的面，不反省，居然还有理啊！奶奶教训的是，是晚禅没有做好妻子的本分。知道就好。客人们都在等我，我先过去了。你自己回房，好好想想吧。反正你每次都要喂我三颗，等你走了我就吐一颗。这会儿你又来喂我，无非就是多睡一会儿。这么多年，清不清醒也不重要。来，张嘴。趁你现在还清醒，赶紧把《五曜心经》最后四句秘诀告诉我。这东西是真不好吃，要不你也尝尝？秘诀嘛，这么多年我已经告诉你前四句，这后四句，看你表现，看我心情。也许再等个十年八年吧。<笑>少爷，要不你告诉我，我为什么要今天告诉你啊？为什么？很简单，再过一个时辰。我就要将五行龙印传给江青如了，也就是说，他将是下一任的武林盟主。江湖上出摸未到的事情，老朽可就管不了了。我和你之间，也就再无关系。但有一件事情，我今天必须办。秦留这个孩子武功虽然很高，但为人太过善良。江湖阅历也太浅了，而你呢，生性残暴，诡计多端，一旦逃出升天，将会是清流最大的隐患。我是他的爷爷，这件事情，我必须现在就帮他解决掉。这样吧，我给你一个选择，要么。你把《五曜心经》最后四句秘诀告诉我，我把它传给清流，你的武功绝学也算是有传承。我给你留全尸，要，我就将你碎尸万段，挫骨扬灰，让你和你的《五曜心经》从此在江湖上消失，江湖上再也无人知晓。<笑>对，还有件事，这么多年过去了。我已经老了，头发也都白了，可你却没有变。这长生不老之术，老夫也想知晓
。长生丸，你也试试长生丸、啊。少废话，你到底说不说？江湖上的各大门派知不知道，他们如此信任的武林盟主江隐天，竟是如此道貌岸然的卑鄙小人？你不是号称天下第一吗？你信不信？我现在杀你都不用武功，江隐天。武林盟主打着匡扶正义的名号，把本尊关在这蛇鼠之地，其实不过是为了这本经书。以你江家现在在武林上的地位，这件事传出去，你就不怕被人耻笑吗？哼，传出去？谁传出去？你还是我。别忘了，你是江湖上第一号杀人魔头。你甚至背信弃义的杀死了自己的师傅，还是血洗了韩英国的叛徒，我也挺邪恶。你的祸会有人信吗？江湖上的人，我知道的事儿还多呢。我知道江家那个小娃娃，即将上任的武林盟主，他要是知道他爹江上三不是我杀的，你这个当爷爷的还……谁都知道，是你杀了江青柳的亲爹，也就是我的独子，江少桑。谁？什么人？青柳，爷爷，你怎么到地牢来了？奶奶已经到了，让您过去主持继任大典。刚才发现您不在，四处寻找，才发现您在这儿。刚才我们的话，你都听见了。啊，爷爷，虽然刚刚看见门外碎石飞起，好奇心驱使，才下来看看。你来的正好，认识一下，这位就是江湖上谈虎色变的第一魔头，佛爷金。他不但欺师灭祖、血洗龙门，而且以天下武林正道为敌。今天是你继任盟主的日子，爷爷要你亲手杀掉他。一来，在天下英雄面前立威；二来，就算是给天下英雄一个见面礼吧。除魔卫道，这是你的责任。别忘了，你的父亲就是死于繁星掌。你杀他，也算是替父报仇。真的是你杀了我爹？你刚刚不是听到？老爷，老爷。自打我十四岁行走江湖开始，我爷爷就告诉我，我爷今生是你江青龙的杀父仇人，而且还是你从小到大的师傅，大好人。一派胡言！从小开始，我练的就是我们江家的九分剑法和残笑神功。你教的那些，只不过是糊弄人的小把戏罢了。残笑神功，那才是骗小孩的玩意儿。你爷爷也只不过练到第八层，若不是我从小点拨你修炼心法，你以为你会比你爷爷强吗？我承认，你是教会我不少东西，所以我才没有在得知是你杀了我父亲之后，就立马回来取你性命。今天你就给我一个痛快的话，是不是你杀了我爹？你问我，你爹是不是我杀的？对。小娃娃长大喽！你说什么？你当时没有杀我，并不是念什么师徒之情，而是你并不完全相信你爷爷的话，对吗？这是，这是。请问姑娘如何称呼？是何门何派？
既任大典不请自来，有何贵干？我叫什么用不着你们管，我无门无派。今天来，就是来砸场子。啊！他是何人？他是什么人？你这婆娘，个子不高，胆子不小。今天是武林盟主的继任大典，竟敢在这里说这种话！你知道在座的都是谁吗？哼！我管你在座的猫三狗四，在我眼里不过是一群废物。当然，也包括你。找死！武林中武功最高者，方能成为武林盟主。我是来挑战的，比武还是比酒，你们挑。<笑>难道我爹真不是你杀的？我真的没有杀你爹，不过我也真的不知道是谁杀了他。当年在雁荡山，本尊身中暗器，晕厥之前算起来活着的一共有五个人。醒来之后，本尊就在这儿，活着的就只剩我跟你爷爷了。我说我没有杀你爹，信不信由你。少庄主，有一名异域女子来大殿上捣乱，说要挑战武林盟主，现在正在跟梅公子过招，老爷怕有什么意外，让你赶紧回去。好，你回去告诉你。是我这就走，等会儿我再回来问你。等等，江青流，刚才你提剑之时，明显剑气不足，这若是一时怒火攻心也就罢了，如若不是，恐怕你的残象神功有问题了。走火入魔，我练的可是残象神功，乃是正派心法，就算练不好。也不至于伤身。总之，无论等一下那异域女子武功如何，你都不可弃我中庭，否则必定走火入魔。当然了，办法不是没有。你会回来的。比武就比武，玩暗器有点太不入流了吧？是啊，这个他有铁扇做冥器，我为什么就不能用牛毛金针做暗器？那好，姑娘，听说你要挑战武林盟主，那咱俩就光明正大的比试一番，谁也不让着谁。看来你就是继任的武林盟主了，果然气度不凡。不过。我可是已经打了两场了，有点累，想休息一会儿。妖女，刚才你飞暗器的时候，怎么不喊累啊？那这样，我让你三招，只守不攻。好，那我就恭敬不如从命。分剑法不错，但是这九把剑一样。金木星，放心。
果然出神入化，对付区区一个妖女不在话下。外练筋骨皮，内练一口气。你呀、啊，连这筋骨皮都练不好，更看不出这一口气的差距。哎，要不是我救的你，你这口气差点就没了。哼！怎么，发现自己和江兄差距太大，灰心了？不是，江兄不见招虽然，可是见气。刚才里约那一招，明明可以赢过这妖魔，这才是残象神符的第五层啊！将军小心，此人故意拖延时间，可能有诈。速速斩杀妖女！各大掌门，请随老夫去地牢。好，好，好。是一帮无名尸首，看不出门派，果然和刚才的妖女是一伙的。十一年来不夜警行，都是关在江家的地牢，这武林都知道。有人觊觎也很正常，但是为什么会是在今天来劫狱把伯爷警行救走呢？不管是劫还是救，伯爷警行没有跟他们走，只是杀了他们自己跑了。爷爷，不夜景星跑了。青流，你怎么受伤了？没有。刚才跟那妖女打斗之时，围墙使出燃液，结果……张青流，刚才你提剑之时，明显剑气不足。如若不是，恐怕你的残象神功有问题了。走火入魔，我练的残象神功可是正派心法，就算练不好，也不至于伤身。结果一时大意，让他给跑了。对，那妖女施法奇怪，突然向我袭来。江兄是为了救我，才被那魔女踢了一脚。各位掌门，你们先回聚贤厅等我一下，老朽要去送送孙儿。气血瘀滞，内气骚动，已然是走火入魔之相。青流，除了梅公二人，还有谁知道你内力受损？没有。前几日我在后山练剑的时候，就感觉浑身乏力，中庭虚，隐隐作痛。方才为了使出燃液
，曾冒险七股中体，结果瞬间四肢剧痛，浑身乏力。少卿，依你看，清流的伤势有多严重？小心，你单说无妨，我挺得住。伤心可保你性命无忧，但你体内经脉受创，气息虚浮，恐怕……恐怕什么？恐怕武功是不能再恢复了。伤心姑娘，你们天祥谷是武林第一妖王谷，而你们父女……又被江湖上视为天下第一神医，难道就没有办法救救清流吗？天香谷屡受江家恩惠，清流与我二人又是自小就相识，我若着实有办法，便是拼上性命也在所不辞。只是，你所练的残象神功非比寻常，况且如今你已经练到第九层了，内功之深厚，实在并非我所能控制的。为今之计，只有好生调养，确保性命无忧再做打算。我们武林中人失去了武功，就跟废物一样，留着性命还有何用